өнөөдөр би та бүхэнтэй хамт эцэн намайг шинчилж өгөөч гэсэн сэдвэр бэс нэг их хаалцсан. Тэгээ миний ярих хэсэг богнохон харин миний ярихгүй хэсэг жоохон уртаах болно. Тэгээ өнөөдөр би номлыг жоохон онцлогтойгоор номлынхаа гол санааны дундур би тамтай видео хичээлийг альфагийн нэг видео хичээлийг оруулж ирнэ. Энэ бол бас миний номлох хаалцсан хэсгийг илүү та нар тодтгож өгөх, илүү тайлбарлаж өгөх хэсэг байгаа. Тэгээ энэ маань бас миний зах зөвлөлтийн холбоотой хэсэг байгаа. Өдрөө намаг дагаад эцэн намаг шинчилж өгөөч. Энэ таны залбирал мөн үү? Энэ найдвар чулганы залбирал мөн үү? Энэ бидний залбирал байгаа. Өнгөрсөн талаа хоногт бид эцэн шин зүйлийг хийж өгөөч чи гэж бид нар хөсөмжилж эзэн бол шин зүйлийг хийдэг бурхан гэж би сурсан тийм үү? 2019-оос 2020 оны үйлчлэлийн жилд бид бизнес олон шин зүйлийг хүсэн хүлээж байна. Түүний тулд тулам яах хэвээр байлаа? Шинжилгээдэг хэвээр шин дарсны хүлээж авахын тулд шин тулан байцгаа яа гэж би сурсан байна. Мэн үү? Тэмээс өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа эзэн намайг шинжилж өгөөч гэж залбирсан Давидын дуудлаас залбирлаас бүт хамтдаа сурах бол дуудлал 51 дугаар үлгийн 10 12 дугаар 10-аас 12 дугаар ишлэл. Бүгдээрээ хамтдаа энэ гурвхан ишлэлийг хамт уншиж маш богнохын ишл байна. Гэхдээ энэ бол маш гүнзгий залбирал. Эзэн танд зөвчил байна. Бурхан миний дотор цэвэр зүрхийг бүтээж сүнсийг шинжлэн авчраач оршгуугаасаа намаг бүү холдуулаач ариун сүнсээ надаас бүү аваач аврлынхаа баясгалын надад сэргээж өгч хүсэл зоригийн хос сүнсээр намаг тэтгэж давид эсний өмнө нүгэл дунсан энэ ямар нүгэл үлэ давид ямар гэм хийсэн бэ хэрэ бид 2 дугаар самуэлийн 11 дугаар ишлэг унших юм бол давидын хийсэн гэм нүглийн талаар өгүүлсэн. 11 дугаар бүлэгт давидын хийсэн нүглийн талаар 2 дугаар самуэлийн 12 дугаар бүлэгтэр бурхны хүн ишүү зүйлэгч натаан ирээд давидыг зөмлөх үед түүний нүглийг илчлэх үед давид бурхны юм хариу үйлдэж байгаа. Тэр хэсэг яг энд гардаг тийм. Түүний дараа давид бурхан хандан өччих байгаа. Эзний дотор гашуудч байгаа, гэмшиж байгаа, намайг цэвэрлж өгөөч, намайг угааж өгөөч, намайг арвирсгч өгөөч гэж бурхан юм гашуудан ирж байгаа. Энэ залбирал, энэ амьдрал бол дуудлал 51 дүр бүлэгтэр гарч байгаа. Түүний залбирал. Хэрвээ бид нар дуудлал 51-ийн ихний гарчхийг харах юм бол юу гэж хэлсэн байна? Өдөр даачд Бачиба руу орсныг нь дараа Давид дээр иш үзүүлэгч натаан ирсэн үеийн Давидын дуудлал гэж хэлсэн. Давидын амьдрал бурхны шинжлэглийн ажил, шинжлэгдэх үйл явц хэрэг юм болсон бай. Тэр бурхнаас эхлээд 51 дүр бүлгийн ихний хэсгийг харах юм бол бурхан та намайг цэвэрлж өгөөч гэж залбирсан. Дараагийн хэсгийг харах юм бол бурхан та намайг гимшүүлж өгөөч гэж залбирсан. Харин өнөөдөр нь бидний уншиж байгаа энэ хэсгийг бид нар харах юм бол бурхан та намайг шинчилж өгөөч гэж залбирсан. Мөн үү? Эзэн намайг шинчилж өгөөч гэж залбирсан. Энэ бол итгэж хүн бүрийн дотор бурхны хайрлж дагаж байгаа хүмүүсийн амьдралд болдог дотоод эсний дагах ариусах тэр үйл явц төр процесс байна. Давид гэм нүглээ улааж гэмссэн одоо тэр үүнийг хайхыг хүсэж байна. Тэр гэмээ улаасан одоо үүнийг хайхыг хүсэж байна. Тэр эзний золилтын ажлыг өөр дээр харсан ба. Одоо тэр сэргээгдэн шинжлэгтэй хүсэж байна. Тэр өнгөрсөн дөө үлдхийг хүсэх хүсэхгүй байна. Би урагшлахыг хүсэж байна гэсэн. Би өнгөрсөн алдаа нүгэл дотроо би өнгөрөө мөрөг байна. Харин би урагшаагаа таны нэг үсний ажлыг хармаар байна гэж Давид хүсэмжилж байна. Тэр өнгөрсөн дөө үлдхийг хүсэв. Тэр одоо урагшаа харж. Түүний өнгөрсөн шидвэрлэгдсэн. Тэр одоо урагшаа харж. Бурхантай дотн харилцаатай байхын тулд тэр одоо хүссэн тэмүүлж. Тэр гурван зүйлийг эрэлхийлж. Бид энэ гурван ишлээс бид харж болох. Гурван зүйлийг давид эрэлхийлж. Бидний хувьд ч мөн адил. Та бид энэ гурван зүйлийг шин зүйл шинчилж өгөөч гэж хүсэх гурван билгийг та бурхнаас хүсэмжлэхгүй гэж. Бурхны шинжлэлийн ажил бидний дотор явагдахын тулд бурхнаас ирдэг гурван билг танд хэрэгтэй. Юу хэдэн билг гэсэн бэ? Гурван билг танд хэрэгтэй. Бурхны шинжлэлийн ажил таны дотор явагдахын тулд хэрэгтэй гурван билг ор. Нэгдүгээр хэм. Энэ юу вэ? Танд цэвэр зүрх сэтгэл хэрэгтэй. Бүгдээрээ намайг дагаад хэлэх. Надад цэвэр зүрх сэтгэл хэрэгтэй. 10 дугаар ашиглыг харах юм бол Давид юу гэж залбирсан бэ? Бурхан миний дотор цэвэр зүрхийг бүтээж өгөөч гэж залбирсан. 
Тэр эзэ намаг шинчилж өгөөч гэж хүсэмжлэхтэй бурхнаас гурван билгийг хүсэж байгаа. Эхнийх нь миний зүрх сэтгэл цэвэр байвч шинжлэгтгийг би танаас хүсэмжилж байна гэж хэлсэн. Бүтээх гэдэг үг давид хаан дуулахтаа миний надад миний дотор цэвэр зүрхийг бүтээж гэж хэлсэн бүтээх гэдэг үг бол маш онцгой үг байна. Энэ үйл үг бол маш ховор хэрэглэгддэг үг. Өөрөөр хэлбэл бүтээх бүтээх үйлдэх тухай шинийг бүтээх тухай өгүүлдэг библд хэлэгддэг олон үйл үг дотороос баара буюу еврей хэл дээр баара гэж хэлдэг энэ үг бол онцгой үг зөвхөн бурхан хийж чадах ажил зөвхөн бурхан л хүрч чадах тэр ажил тэр зүйлийг бүтээх тухай хэлэхдээ зөвхөн баара гэдэг үг ашигладаг байсан тэгэхээр давидын хүсэж байгаа зүйл юу гэхэд тавайлгаж байна уу бурхан таал миний зүрхийг одоо шинчил чадна өөр хинч тусалж чадахгүй гэж бурхнаас хүсэмжилж байгаа өөр хэлбэл бурхны зөвхөн бурхан л хийж бурхан л бүтээж чадах зүйлийг тодорхойлдог үг бол бараа байх. Тэгэхээр давид ийм зүйлийг бурхнаас хүсэмжилж байгаа. Түүний бүтээлийн ажил өөрөө шин зүйлийг бурхнаас хүсэн хүлээж байгаа. Тийм баваа. Хэрвээ бид нар эхлэл ном библийн хамгийн ихний өгүүлбэр эхлэхтэй бурх ихэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээлээ гэж хэлдэг үү? Тийм үү? Тэнд гарч байгаа бүтээлээ гэдэг үг бол юу ах нөө? Давид бурхнаас гойж байгаа энэ бараа гэдэг үг бичигдсэн. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн бурхан хийж чадах зөвхөн бурхнаас өөр хин ч хийж чадахгүй цоо шинээр бүтээж чадах тэр ажлыг хийхдээ ашигладаг бурхны хийхдээ ажил шил үг бол бараа байх. Тэгэхээр давид бурхнаас яг ингэж залбирчих. Давид бурхнаас шин цэвэр зүрх сэтгэлийг асууж. Мөн энэхүү зүрх сэтгэл цэвэр байхын тулд салдж болшгүй нэгэн зүйлийг тэр бурхнаас хамт асуусан. Тэр юу гэсэн бэ? Надад зөв сүнсийг шинчилж аврааж авчраач гэж хэлсэн. Давид дотоод зүрх сэтгэлийг чанагш руу зүрхнийхээ гүн рүү түүний зүрх сэтгэлийн гүнд байгаа хандлага руугаа өнгөж миний хандлага зүрхэндэх зүрх минь шинжлэгтэйсэ гэж хүсэмжлэн бурхнаас гоож байгаа. Тэр альв сонголт их ихтэй үнэн зүв гоёвшгүй байхыг хүсэмжилж бурхнаас хүсэн залбирч байгаа. Библийн тайлбарлагч Warren Wiersb гэдэг хүн юу гэж хэлсэн бэ? Би нэг түүний хэлсэн тайлбарыг би уншиж байна. Тэр хүн ингэж хэлсэн байна. Энэ хэсэг их зүйлийг бид нэг ойлгуулж чадна. Юу гэж хэлсэн бэ гэвэл гэм нөгөл зөвхөн зүрх сэтгэлийг бохирдуулаад зогсохгүй түүний доторх сүнсийг солруулдаг. Бид бүгдээрээ урам зориг дүүрэн үнэн зөв сүнсийг хүсэмжилдэг гэвч давидын хувьд тэр гоёвч тавьж итгэлгүй болсон. Хин нэгэн түүн дөхөн ирэх болгонд энэ хүн миний тухай юу мэдэх бол гэж хаана нэгтэй болонд хүмүүс хоорондоо ярих үед энэ хүмүүс миний тухай юу ярьж байгаа бол гэж түүний бодол санаа бохирлогдсон бөгөөд сүнсэндээ гоёвч тавьж байсан. Харин бурхан л шин зүрхийг бүтээж зөв сүнсийг өгч чаддаг. Яаж? Бидний шалтаг, бидний шалтгаанаар биш. Харин бидний гимшил, бидний улаалтаар бурхан шин зүйлийг авчирдаг. Та би шалтаг тоочиж биш. Харин гимээ улаах үед, гимших үед бурхан шин зүйлийг хийдэг гэж хэлсэн. Бид нүгэлдээ шалтаг олгохдоо маш авьяаслаг. Харин Давидын хувьд тэр нүглээ улааж гэмсэн. Тэм ч учраас бурхан түүнийг уучлсан. Тэр бурхны сахилгажуулалтын дор зовж шаналж байсан. Гэсэн хэдий ч бурхан түүний зүрхийг цэвэр болгон угааж түүний доторх сүнсийг шин болгон хүчрэгж үлсэн гэж хэлсэн. Амин уу. Бурхан намаг шинчилж өгөөч гэж би залбирах та бидний хүсэмжлэх ихний бэлэг бол юу ах нь. Та надад цэвэр зүр сэтгэлээ өгөөч. Та миний зүрхийг цэвэр болгож өгөөч. Хоёр дахь нь бид бурхнаар бурхны шин ажлыг харахын тулд бидэнд хэрэгтэй хоёр дахь чухал зүйл юу вэ? 11-р шлийг бид хамт унш. Энд юу гэж хэлсэн? Оршихуй гасаа намаг бүү холдуулаач. Ариун сүнсэ надаас битгий аваач. Танд ариун сүнс хэрэгтэй. Бүдэрэ намаг даад л надад ариун сүнс хэрэгтэй. Шинжлэгтгийн тулд шин зүйлийг хүсэмжлэхийн тулд танд ариун сүнс хэрэгтэй. Давид хүлэн авагдахын тулд түүнд уучлал хэрэгтэй байсан. Мөн нөгөө төгөр Давид бурхнаас өөрийнхөө оршихуй гас та намаг битгий холдуулаач гэж асуусан. Энэ хэсгийг ойлгоход амархан байна тийм үү? Хэрвээ бид 11-р шилийн ихний үйлбэрийг ойлгоход амархан байна. Өөрөөр хэлбэл оршихуй гас намаг бүх холдуулаач гэдэг бол энгийн ойлгоход амархан ойлго. Гэтэл хоёр дахь үйлбэр бол жоохон хадрамаатай хэсэг орж ирж байгаа. Юу гэж хэлж байна? Харин сүнсээ надаас битгий аваач гэж хэлсэн. Бурхан заримдаа биднээс 20 сүнсээ авчдаг юм болов. 
Бурхан заримдаа өгөөд, заримдаа аваад, заримдаа өгөөд бид нараар ингэж тоглодог юм болов. Бид энэ хэсгийг яаж ойлгох вэ? Бурхан өөрийнх оршуулгаас намайг битгий холдуулаач гэдэг үгэлбэрийг ойлгоход амархан байна. Гэхдээ хоёр дахь хэсэг нь адрамаатай. Давид энд 19 сны аврлын ажлын тухай ярьж байна уу? Эсвэл 19 сны үйлчлэн ажлын тухай ярьж байна. Бид хамс үдээс харах хэрэгтэй гэсэн үг тийм үү? Хэрвээ бид хамс үдийг ойлгохгүй бол бид хөнгөн дүгнэлт гаргана гэсэн үг тийм үү? Библийн энэ дуулын бүтэн өмнөх ишлүүдийг энэ бүлгийг уншихгүйгээр тайлбар байх юм бол яах нь үү? Бурхан заримдаа 19 сан өгчдөг, заримдаа авчдаг гэж бид ойлголтоо оцорно гэсэн. Харин энд эзэн юу гэж хэлж байгаа юм? Бид хамс үдийн харах юм бол энд 19 сны ажил үйлчлэн ажлын тухай яг тэр хэсгүүд явагдаж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр 19 сны аврлын ажлын тухай биш гэсэн үг тийм. 19 сны аврлын ажил бол энэ бол аврлын баталгаа мөнхийн аюулгүй байдал байдаг тийм. Бид 19 сээр тамглагдсан, 19 сээр аврлыг хүлээж авсан мөнхийн аюулгүй байдал агалдана. Харин 19 сны үйлчлэн ажилтаа холбоотой яригдах үед эндээс бид 19 сны дөрөвлтийн тухай 19 сээр шинжлэгдэх амьдралын тухай бид ярина гэсэн. Хуучин гэрээний итгэгчд бид эндээс нэг үнийг сурч болно. Хуучин гэрээний итгэгчд ч гэсэн мөн шин гэрээний итгэгчдийн адил 19 сны ажлаар дамжуулан дахин төрдөг байсан гэдгийг бид нар сурах боломжтой гэсэн. Зөвхөн бид шин гэрээний итгэгчд 19 сны ажлаар дахин төрөөд байгаа биш. Харин хуучин гэрээнд ч гэсэн итгэлд ирж байгаа хүмүүс 19 сны ажлаар дахин төрдөг байсан гэдгийг бид хамс үдийг унших юм бол ойлгож чадна гэсэн. Өнөөдөр ч гэсэн тэр 19 сны итгэгчдийн дотор үүрд хамт байгаа. Таны дотор бас тантай хамт байгаа 19 сны. Хуучин гэрээнээс 19 сны аврлын ажлыг бид хараа зогсохгүй мөн түүний үйлчлэлийн ажлыг хардаг. Энэ нь итгэгчдийг ариусах нь тусгаарлж байгаа, ариун амьдралд хүчрэгжүүлж байгаа бурхны үйлс. Хуучин гэрээнд 19 сны сонгогдсон хувь хүмүүсийн дээр асгарч тэдний хүчрэгжүүлж эсний гэрээний чухал ажил үйлчлэлийг гүйцэтгэх боломжтой болгож байсан. Өөрөөр хэлбэл бурхан 19 сэрээ дүүргэх дүүргээгүй тийм үү? Өөртөө хэрэглэх тэр бүх хүмүүсээ тосолж 19 сэр дүүргэгдэж тэр хүмүүс бурхны ажлыг хийж байсан юм. Хэрэв маш олон жишээ байна. Би эндээс хэдийг дурдъя. Библийн ишлүүдийг та тэмдэглэж аваарай. Би нэлээд хурдан дурдаад явна. Одоо бид ишлүүдийг уншихгүй. Та дараа хувийн судал дээр уншаарай. Майхан сүмийн эд хөвшлөг урлах хүмүүсийн дээр 19 сасгарч ирсэн үү? Бурхны майхан сүмийг урлах хүмүүсийн дээр 19 сасгарсан тухай. Тийм өөрөөр бид бурхны өргөөг барьж байгуулж байгаа хүмүүс тэдэнд 19 сны хүч хадл хэрэгтэй байсан. Гэтэл номын 31 нь 1-с зурдгаар ишрэл дээр энэ тухай гардаг. Мөн ард иргэдэг зохион байгуулах ажлыг Мөсөө ба далан ахлагчд өдөрдөн хийх үед юу болдог вэ? Тэнд 19 сны ажил хийгдэж байгаа. Тоолдог 11-ийн 16-аас 17, тоолдог 11-ийн 25-аас 20 зурдгаар ишрэлийг харах юм бол яг энэ үйл явдал гардаг. Цэргийн жанжин өдөрлөгчдийн дээр 19-с ирдэг. Йошуа 27-ийн 18. Шүүхчдийн дээр 19-с бууж ирж байгаа. Шүүхчд 3-ийн 16-ийн 34. Самсоны амьдралд тийм үү? Шүүхчдийн жишээ Самсоны амьдралд 19-с асгарч байгаа. Шүүхчд 14-ийн 5-аас 6-аас 19-р ишлэл дээр. Эш үзүүлэгчдийн дээр 19-с асгарч байгаа тийм үү? Өөрөөр шүүхчд өдөрлөгчд цэргийн жанжин бурхны майхан сүмийг урлагчд бүх хүмүүс бурхан дүүлчилж байгаа бүх хүмүүсийн дээр 19-сны тосолгоо хүч хадл ирж байгаа. Энэ бол 19 сны үйлчлэлийн ажил хийгдэж байгаа гэсэн үг. Шастрын дээд 12-ийн 18, Мека 3-ийн 8 эш үзүүлэгчдийн дээр ирж байгаа 19 сны тухай. Мөн Израилийн хаадын дээр 19 сны ирсэн тухай. Нэгдүгээр Самуэлийн 11, 6, 10, 16, 14 өдгөр ишлэл дээр. Энэ бүх жишээ нь хуучин гэрээнд 19 сны хувь хүний аврлын ажлаас гадна үнээс гадуур ажил үйлчлэлийг хийж байсныг бид нар харуулж байгаа юм уу? Тэр хувь хүмүүсийн аврлын ажлаас гадна 19 сны үйлчлэлийн ажилд бэлтгэх бидний дүүрэх тэр ажлыг хийдэг байсныг бидэнд харуулдаг. Бурхны томилж байгаа тусгай ажил албанд хин нэг нэг зэвсэглэх хүчрэгжүүлэх ажил, хин нэг нэг тохон томилох ажил дээр 19 сны энэ ажил хийгдэж байсан. Тэгэхээр Давид 11-р ишэл дээр та өөрийн оршуугаас намайг битгий холдуулаач 19 сэ надаас битгий аваач гэж зайлбарах та магадгүй хуучин гэрээ энэ хамс хэдвийг 19 сны үйлчлэлийн бэлтгэдэг энэ ажлын тухай Харин зүр сэтгэл дотроо оюун бодлоо зургалж ойлголт ийм ойлголтой байсан учраас магадгүй ингэж залбирсан болов гэж таамаглаж. Мөн магадгүй тэр 2 дугаар Самуэлийн 16-ийн 14-р ишлэлийг сансан байж магад. Өөрөөр л бэл түүний амьдралд тун ойрхон байсан нэг хүний тухай саавал хааны тухай бурхан түүний амьдралд хийсэн зүйлийн тухай тэр дотроо бодож байсан байж магадгүй. 
хоёрдугаар сануул 16-14 өдөр уншиж тийм дэнгэж хэлсэн. Хаан мөн түүнтэй хамт явсан хамын гар долон эцэж ядарсан тул тэнд төр амрава гэж хэлсэн. Тэгэд энэ үйл явдал юу болж байгаа байлаа? Бурхан саавал хаан саавал хаанаас өөрөө ариун сэнсийг өөрөө тослогоо үйлчлэл томилсон тийм үү? Үйлчлэл тослож ирсэн тослогоо авсан тухай. Би цааш энэ түүхийг үзэх юм бол гардаг тийм үү? Магадгүй ариун сэнсээ надаас битгий аваач гэж давиад дуулахтаа тэр саавал хааны амьдралын түүхийг бодож исэн мөр. Түүний амьдралаас ариун сэнс авах гэсэнийг саавал битгэхгүй. Бурхан намаг өдөрч байгаа гэж бодож итгээд амьдарч исэн. Гэтэл айл хэдийн бурхан өөрөө оршихыг түүний амьдралаас авцсан байж. Тэгэхээр давиад бурхны өмнө яг үүнийг бодохдоо бурхны өмнө залбирсан ч байж магадгүй. Аль нь ч бай Давидын туусан амьдралтай ялангуяа Израилийн хаан болж улс үндэсний өдөрт хаа түүнд ариун үндэсний хүчрэгжүүлэлт цаавар чиглүүлэг гарцаагүй хэрэгтэй байсан гэдэг бид ойлгож байна. Мөн үү? Бид эндээс юу сурах байх тэ нараа? Та бид олон талаараа Давид тайдлах хүмүүс. Маш олон талаараа бид Давид тайдлах. Бид эсний ажлыг хийхээр дуудагдсан хүмүүс мөн үү? Давидыг бурхан дуудсан. Энд байгаа хүн болгоныг бурхан онцгой ажил үйлчлэл дуудсан. Өдөр хажуудлынх нь найз дээлийг бурхан таныг ажиглахаар дууц юм аа гэж хэлээ. Бурхан бурхан тань танцсан онцгой төлөвлөгөө байгаа гэж санаад. Таанч бай. Та сүм дотор байна уу? Сүмийн гадна. Та нийгмийн талбарт байна уу? Бурхан таныг үйлчлэл дуудсан. Эзний ажилд үр нөлөөтэй итгэмжүүд үлдхийн тулд бидэнд бурхны ариун шинжний хүч оршихы яг давидэд хэрэгтэй байсан тайлах хэрэгтэй. Эсэн сарын нэгэн болох гэж ажлын шинж жил эхлэгч. Хичээлийн шинж жил эхлэгч. Үйлчлэлийн шинж жил эхлэгч. Таны байга талбарт бурхан шин ажлыг танаар дамжуулна гэхийн тулд танд ариун сүнс хэрэгтэй. Амин уу. Бүгд ра хамтдаа нэг бид ачлыг үзье. Энэ ариун сүнс юу хийдэг вэ гэсэн альбагийн хичээл байна. Гурав дахь жилдээ тийм үү тав дахь удаагаа хийхч байгаа бидний альба үйлчлэл 9 сарын 19-ны бүрүү гарагт эхлэн. Тэр альба эхлэгч байгаа учраас би та нар давхар манайч болгонд шин зүйлс өрнөгч байгаа учраас дахин сануулга болгож альбаага сануулах боднос бас өнөөдрийн миний хуулсч байгаа зүйлийг маш сайн баттгах юм хичээл байсан учраас энэ хичээлийг оруулсан юм аа. Та ариун сүнсний хийдэг ажлын талаар их зүйлийг сурж байна уу? Ариун сүнс үнэхээр гайхалтай ажлыг хийдэг ба. Тэгээ бид эзний дотор шинжлэгдэхийн тулд эзнээс бид хүсэмжлэх давид хүсэмжилсэн хоёр дахь зүйл юу байсан бэлээ? Ариун сүнсээ Та надаас битгий аваач та надад хэрэгтэй гэж тэр залбирсан. Тэр ариун сүнс бидэнд хэрэгтэй амин. Өнөөдөр би та нартай сүүлийн гурав дахь бидэнд хэрэгтэй зүйлийн талаар хаваалцаад өнөөдөр нэмлийн цагийг өндөрлөе. Бүгдээрээ буцаад дуулал 51-ийн 12 дугаар шил дээр очиж. 12 дугаар шилээ хамт уншиж юу гэж хэлж байгаа вэ? Аврлынхаа байсангалнг надад сэргээж өгч. Хүсэл зоригийнхоо сүнсээр намайг тэтгээчээ гэж залбирсан. Бид эзний дотор шинжлэгдэхийн тулд хүсэмжлэх гурав дахь бэлэг бол юу байх нэ? Та намайг дагаад хэлээрэ. Гурав дахь бэлэг бол аврлын баяр байсгал. Надад аврлын баяр хөр хэрэгтэй гэж хэлсэн. Нэгдүгээр Петр номын 1-ийн 5 дугаар шил дээр ийм үг хэлсэн байна. Эч Павл Петр Эч Петр хэлэхтэ. Нэгдүгээр Петр 1-ийн 5 дээр Эцсийн үед илчлэгдэх илчлэгдэхэд бэлэн буй аврлын төлөө та нар итгэлээрээ бурхны хүчээр хамгаалагдсан гэж хэлсэн. Энэ хэсэгт юу гэж хэлж байгаа вэ Павл? Бурхны хүчээр хамгаалагдсан хүмүүсийн хувьд бид аврлаа алдахгүй гэж хэлж байгаа. Амин уу? Өөрөөр бид хамгаалагдсан гэж хэлсэн. Харин алдах боломжтой нэг зүйл итгэлийн амьдралд байгаа. Тэр бол аврлын баяр хөр юм. Олон итгэгч нар аврлыг авсан ч гэсэн юуг амьдарч болох нь аврлын баяр хөрг амьдарч болно гэсэн. Тэгэхээр Давид хаан ингэж амьдрахыг хүсээгүй. Давид бурхны өмнө аврлын хаан баяр байсгалын та тэтгэж та дүүр гэж өгч ийгээ залбирсан. Түүний баяр хөрг амьдрал нь эзэн дүүлчилж эзнийг дагаж байгаа энэ амьдрал нь энэ баяр хөрөр бэлгсэн байгаасаа гэж Давид хүсэмжилж эзнээс та үүнийг шинчилж өгч ийгээ залбирсан. Давид бурхнаас аврлын баяр хөрийг шинжилж өгөхийг асууж байна. Ингэхдээ хүсэлтээ сүнсээр тэтгэж гэж залбирсан юм тийм үү? Хүсэлтээ сүнс. Давид үнэхээр аврлынхаа баяр хөрийг алдсан байсан. Гэхдээ тэр үүнийг эргүүлж олж авахыг өрмөлдсөж байгаа. Энэхүү баяр хөр нь хүсэлтээ сүнстэй хамт ажилдаг. Бөгөөд үүнийг зөвхөн бурхан эргүүлэн өгч чадна гэдгийг Давид мэдчихвэ. 
хүсэлтэй сүнс гэж ямар ч сүнсний тухай ярьж байгаа. Хүсэл зоригийн сүнсний тухай ярьж байгаа. Хүсэл зоригийн сүнс. Хүсэлтэй сүнс бол бурхан дуулгартай байх хандлагын тухай ярьж байгаа гэсэн. Бурхан дуулгартай байх хандлага. Энэ хүү хандлага нь бидний аврагийн баяр хөөрийн их сурвалж ундрах болдог. Баяр хөөр дуулгартай байдал хамтдаа яадаг байх нь хамтдаа ажилладаг байх. Тэрөө би дуулгаруугүй байвал бид баяр хөөрийг бурхны аврагийн энэ баяр хөөрийг бид мэдэрч чадахгүй. Энэ мэдлэгт бид дутууд өлмөг байна гэсэн. Бурхан дуулгартай байдаг хүмүүс түүний аврагийн баяр хөөрийг маш ихэр мэддэг байх. Тэр дуулгартай байдал бурхны аврагийн баяр хөөр маш хоорондоо нэг толботой. Бурхан дуулгаруугүй байдаг хүмүүс гом гомдол гомрхол сэтгэл хангалуун бус сэтгэл дундуур байдлыг олж мэддэг бол харин бурхан дуулгартай хүмүүс түүний баяр хөөрийг өргөлж мэдэж энэ дотор өсч чадга гэсэн. Тэгэхээр ахтуу нар өнөөдөр та бидэнд хандан сэрмжлүүлэг бол санаулаг болж ирж байгаа эзний үг та аврагдсан ч гэсэн баяр хөөргөө амьдрах боломжтой. Та аврагдсан ч гэсэн баяр хөөргөө амьдрах боломжтой. Тесалоник итгэшнэр дэлч баавал хэлэхдээ та нар та нарын баяр хөөрийг хэн ч бүх хулгайлаг гэж хэлсэн. Мөн үү? Өөрөөр энэ хулгайлагдаж бол наалдагдаж болно. Та нарт байхгүй байх боломжтой зүйл энэ талаа паавал санаалгатай байсан. Тэгэхээр өнөөдөр бид эзнээс шинжлэлийн талаа бид гуйж байгаа. Эзэн шин зүйлийг надад бүтээж миний амьдралд авчраас гэж гуухтаа бид өнөөдөр гурван зүйл бидэнд хэрэгтэйгээс сурсан тийм үү? Ихнийх нь юу вэ? Бидэнд цэвэр зүр сэтгэл хэрэгтэй. Хоёр дахь нь бидэнд ариун сүнс хэрэгтэй. Гурав дахь нь бидэнд аврагийн баяр хөөрийг мэ шинжилж өгөөч гэж бид эзнээс хүсэмжлэх юм аа. Амин уу? Энэ гурван бэлгийг авч энэ гурван бэлэг дотор бүгдээрээ шинжлэгдэх үүсцгээ. Амин. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн туршид бидний эзнээс хүсэмжлэх энэ гурван зүйл бол энэ байна. Та эзний өмнө хувийн судлал, эзний өмнө чимээгүй ганцаараа очих цаг болгондоо та энэ гурван зүйлийн талаа бурх нар залбирар. Амин уу? Юу вэ? Эзэн та цэвэр зүрхий өгөөч. Цэвэр сүнсийг миний дотор бүтээж өгөөч. Хоёр дахь нь ариун сүнсээр намайг дүүр гэж өгөөч. Ариун сүнсээр сан энэ оршихгүй бас бүх холдуулаач гэж. Гурав дахь нь таврлынхаа баяр хөөрөөр намайг дахин дүүр гэж өгөөч. Та хүсэлтэй дуулгартай сүнсээр намайг тэтгэж өгөөч гэж та залбираар. Яг тэр үед төр бүгдээрээ 7 хоногийн туршид энэ гурван зүйлийн талаа залбирыг гэж хэлсэн тийм үү? Тэгээд эрх нэм гаргад бурхны ариун сүнс бидний амьдрал ямар шинжилтийн ажлыг хийх нөө. Тэр бидний амьдрал яаж ирэх нөө? Тэр бидний яаж дүрх үед бүгдээрээ амьдралдаа хүлээж авцгаа. Амин уу? Тэгэхээр энэ 7 хоногийн туршид бүгдээрээ хамтдаа яг энэ гурван зүйлийн талаа залбирыг зүр сэтгэлээ бэлтгээ. Ариун сүнсийг хүсэн хүлээ. Тэгээд баяр хөөрийн талаа залбирцгаа. Амин уу? Амин. Бүгдээрээ хамтдаа эзний өмнөөр хамт залбирцгаа.